Olá, eu sou o Thiago Fortes e esse é o Conversas com Artistas da Cena em Formação, um projeto que eu estou realizando em parceria com o Porto Iracema das Artes e que é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado que se estruturou em torno de conversas que eu tive com atores e professores de atuação. E um ponto que me chamou muita atenção nessa pesquisa foi o quanto a formação do ator tem sido pensada quase que exclusivamente por mestres, diretores e professores de atuação fazendo com que apenas o formador apareça como sujeito do discurso, relegando o formando a um objeto da discussão. Por isso que uma das principais preocupações desse projeto se tornou escutar o que os atores em formação têm a dizer sobre suas próprias experiências de aprendizagem e sobre o papel e a influência da ação do professor em tais experiências. Então, para dar início a esse projeto... Eu levantei 20 questões a partir do meu livro, que é resultado da pesquisa de doutorado, a condição do ator em formação por uma fenomenologia da aprendizagem e uma politização do debate, e enviei para uma série de artistas da cena pedindo que cada um escolhesse uma questão como disparadora da nossa conversa. Então, uma boa conversa para vocês. Bom, então eu vou conversar aqui hoje com o Bruno César, Bruno é ator, diretor, dramaturgo e palhaço, integrante do programa Palhaço de Visitadores e graduando em licenciatura e bacharelado em teatro da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo bem, Bruno? Como é que Tudo você está? Tudo bem, Tiago. <risos> Ótimo. Aí? Bacana. Muito obrigado pelo convite. Está sendo maravilhoso conversar com você. <risos> ah, legal. E, e destacar aqui que o Bruno é, é não só a primeira pessoa que eu estou conhecendo aqui enquanto converso, né? foi uma, uma indicação do, do professor Narciso Teles, da, da Federal de Uberlândia, né? que me falou, oh, você precisa conversar com o Bruno, o Bruno é super bacana. <risos> e, mas também é, é a primeira pessoa que não é ou foi meu aluno, mas também é a primeira pessoa com quem eu converso fora da cidade de Fortaleza e do, do, do estado de Ceará. Né? Então, a gente está aí abrindo essa conversa para um, um âmbito nacional. E o Bruno escolheu a questão, para a gente discutir aqui hoje, do descondicionamento do ator. Né? Essa lógica do descondicionamento que é tão, tão forte aí na, na, na formação do ator. E que tem a ver, eu vou trazer aqui uma, uma fala do Stanislav, para a gente pensar aí essa questão do descondicionamento. É, quando o Stanislav diz o seguinte, que quando pisamos no palco, perdemos nosso dom natural e que a condição de ter de criar alguma coisa à vista do público leva o ator a distorcer a sua própria natureza ao invés de viver como um ser humano natural. Então, o que me parece estar em jogo né, essa, essa, nessa lógica do descondicionamento, é, me parece que ela parte da, da, da premissa de que há uma essência inata da qual a gente estaria se afastando devido a todos esses condicionamentos que acumulamos ao longo da vida. É, seguindo essa lógica, o Stanislavski que considera que o seu sistema, abro aspas, deve restabelecer as leis naturais que foram deslocadas pelo fato de o trabalho do ator ter de ser feito em público. Então, o sistema deve devolvê-lo ao estado criativo de um ser humano normal. É, é nesse sentido que, para a lógica do, do, do descondicionamento, não se deve dar nada ao ator, porque se considera que esse não deve aprender, mas sim desaprender para retornar aquilo que ele sempre foi, um ser humano normal. É, para a lógica do descondicionamento, parece que ser ator é uma condição que afasta o homem daquilo que ele é. E aí mais uma fala do Stanislavski. É assim que vocês andam numa rua... Isso é apenas o um modo dos atores pisarem em cena. E aí a questão que eu lanço, que eu abro aqui, é a seguinte. É possível ou faz sentido falar em descondicionamento do ator? Porque, no, no meu entendimento, a partir de certos filósofos, principalmente a Hannah Arendt, é, um ser humano, um homem, uma mulher, não existe sem condições que o condicionem. No entanto, o que define o homem não é essa ou aquela condição, mas sim o fato dele ser condicionado por quaisquer condições que sejam. E aí, te pergunto, Bruno, por que, que você escolheu essa questão? O que que te, como que essa questão atravessa aí o teu, 
a tua trajetória, né? não necessariamente concordando com o que eu estou trazendo dela, mas talvez com uma outra perspectiva. Como é que, o que, que te chamou a atenção nessa, nessa questão para você querer conversar sobre ela? Eu fico me, eu fico me questionando, assim, é... Vive, bem ou mal, nós somos, somos atores, somos atores como profissão, escolhemos essa profissão e aí temos o quê? É, cada, cada pessoa, cada, cada indivíduo em si tem as suas vivências, tem o seu núcleo familiar, tem de onde vem, qual é a sua raiz, de onde nasceu, qual, com o que já fez, se desde pequeno já começou a, esse interesse ou essa vontade de trabalhar com arte. Então, esse condicionamento, isso tudo vai reverberando no corpo do ator. Eu acho que quando a gente pega um texto e começa a ensaiar e começa a trocar com o outro, independente se é monólogo ou se tem 15 pessoas em cena, eu acho que a troca ela existe. Ela existe de você para com o diretor, de você para com o texto, de você para com o público. E aí eu acho que esses, essas várias camadas vão ficando dentro do, do, dos atores. E, e é um grande problema também quando se fala disso, porque às vezes a gente leva isso para o palco e não consegue se desvencilhar dessas coisas. E aí eu fico me perguntando se o que é preciso fazer. E aí, como você mesmo disse, é, é, é realmente se o ator não está correspondendo, ele está nesse senso comum de não criação ou de continuar fazendo aquela coisa que ele sempre faz e fazer o mesmo trabalho, eu acho que é o um momento de, opa, então vamos vamos pensar adiante. O que, que eu pretendo com esse ator? Uhum. É, e aí já é uma, uma, uma visão mais do diretor, o encenador, uhum. que ali está tá ali para essa preparação. E aí eu fico, eu fico... É porque eu fico como eu também gosto muito de dirigir, eu, eu tenho muito essa preocupação. E, e, às vezes, o que uma coisa que eu vejo muito, assim, quando eu estou dirigindo, é o questionamento do ator sobre o porquê eu preciso fazer isso. O porquê eu tenho que fazer dessa forma. E eu acho que a melhor forma de responder isso é o porquê não fazer dessa forma, ou o porquê não... É, se, vem, é, se aventurar em outros lugares. É interessante que você coloca a discussão nesse lugar bem específico de, da relação diretor-ator, mas também professor-aluno, nesse momento em que o diretor ou o professor estão tentando não conduzir, mas provocar o ator, porque ele está nesse lugar que ele está, que muitas vezes é confortável ou é, ou é um pouco senso comum, né? E vamos tentar outra coisa. E aí é nesse vamos tentar outra coisa que o ator fica no mesmo. Ele fica ali, né? ele não sai dali. Então, como realizar esse deslocamento né? territorial, digamos assim, de, de, de experiência? Né? Você está nessa experiência, vamos tentar se deslocar para outra experiência, um outro nível de experiência. Né? E aí que entraria essa questão. É preciso, então, descondicionar o ator porque é nesse sentido que o, o, o Grotovski falava né, desde os primeiros anos é, em relação ao trabalho dele no teatro laboratório. É, que, na verdade, ele relata que os primeiros anos ele estava procurando uma técnica positiva. Né? Até que ele percebeu, segundo ele, que o ator não deveria mais se perguntar como eu posso fazer isso, mas sim descobrir o que não fazer, o que o impede as resistências e obstáculos que o prendem na sua forma criativa. E é aí que o Grotovski concluiu. Isso é o que eu quero dizer quando falo em via negativa, um processo de eliminação. Né? Ou seja, ao invés de o que, que eu faço, <risos> é, o que, que eu estou fazendo que está impedindo esse deslocamento, esse, esse chegar num outro lugar. Né? Muita gente que trabalha com arte tem muito receio do tipo, ah, eu preciso criar alguma coisa. E aí eu vou criar alguma coisa, eu vou cair é, diretamente naquele no, nos clichês da vida, né? Que, ah, eu preciso fazer uma cena X, e então eu vou fazer a cena desse jeito. É aquilo que todo mundo esperava. E aí é um grande problema. Aí muita gente fala assim, ah, é um grande problema trabalhar com o meu clichê, não sei o quê, não, não, não. Ah, isso, nossa, já esperava por isso, não sei o quê. Então, então tá. Você esperava por isso? Então vamos aprofundar esse lugar. Vamos atrás de, 
de como fazer esse clichê reverberar no público de uma outra forma. Como isso pode chegar? Como eu posso trabalhar como artista? E aí, como quebrar esse padrão? Mas eu preciso quebrar esse padrão? Então, assim, tem esses lugares, assim, sabe? Eu fico me questionando. A arte é, é o contrário do futebol ou, ou do esporte, né? Se no esporte busca-se potência, desempenho, né? alto nível de desempenho, o, o sucesso, no teatro a gente busca o fracasso, é, a fragilidade, a, a vulnerabilidade, é, em um certo sentido, até a impotência, né? Ou, ou a potência da fragilidade. E aí, quando eu penso nessa vulnerabilidade que você falou um pouco antes, é, eu acho que é nesse momento onde o ator começa a trazer as informações que a gente precisa para a cena. É depois de a frustração, é depois de trabalhar os clichês, é depois de o cansaço, é depois de esquecer que tinha uma várias coisas depois ou antes que aconteceu na sua própria vida, e aí ele está ali no momento presente, disponível para que as coisas aconteçam. Então, a gente inserido nesse território onde o sucesso é sempre almejado, como criar esse território à parte, que é o território do teatro e da arte, onde o que conta não é o sucesso, mas a vulnerabilidade? Né? O Grotovski trouxe aí a via negativa, mas o que me parece, e aí pensando quando o Golia diz que, que via negativa, isso não existe, né? é que o Grotovski traz a via negativa porque ele problematiza não uma via positiva, mas uma via positivista. Né? Uma via positivista como ó, o teatro não é uma questão de ir avançando, de ir progredindo. Na verdade, a gente dá um passo para frente, a gente dá dois para trás. A gente constrói um monte de coisa, joga tudo fora. Entendendo que ele talvez esteja criticando uma via positivista e aí contrapõe a via positiva uma via negativa, o que, que seria uma via positiva? Né? E em que sentido, que isso é a minha hipótese, né? a minha crença, digamos assim, apostar numa via positiva. E aí você chegou a, a apontar um pouco isso né? quando você falou do clichê. É, porque o, o próprio Stanislav, que tanto afirmou um discurso da via negativa, mesmo que quem tenha nomeado isso foi só depois o Grotovski, mas no discurso do, do Stanislav, que é muito, dá para ver muito claramente esse discurso da, da via negativa, é, ele mesmo chegou a reconhecer que não é possível evitar né, esse lugar da via positiva no trabalho do ator. Em que sentido? Trago aqui essa, essa citação do Stanislav. Não tema o falso. Ele é um diapasão para a verdade. Você não deveria cultivá-lo, mas não é necessário temê-lo. Nunca tive um papel sequer no qual eu não tenha começado por clichês. O clichê é um problema, ou melhor, o clichê não é o que a gente está buscando. Só que ao invés de tentar escapar do clichê, né, trabalhar apesar do clichê, por que não escavar? Eu acho que você tocou, falou um pouco isso, né? Escavar o clichê, né? cavalo, ver o que tem ali dentro, né? ou seja, trabalhar a partir do clichê que o ator está trazendo. Ao invés de dizer, não, não quero isso, outra coisa, isso é clichê. Né? busca outra coisa. O que me parece problemático na via negativa é que o que se está afirmando é sempre alguma coisa que falta no trabalho do ator. Algo que deveria estar lá, mas não está. E é isso. Para afirmar aquilo que falta, o que está sempre sendo negado é aquilo que está diante de mim e que eu considero que está sobrando. Né? Uma das definições do, do Grotovski de ver negativo é isso, é buscar o essencial e afastar tudo que é supérfluo. É ruim, não serve o que você, ator, está me oferecendo. Mas eu não vou tirar isso da minha frente, porque isso é o que está diante de mim. Não é isso que eu quero, não é isso que nós queremos, mas é isso que está diante de mim. Vamos trabalhar a partir disso? É isso que eu entendo como uma via positiva. Né? É a diferença do apesar de para o a partir de. Né? Por isso que eu falei que o problema está dado, né? a gente não quer o clichê, mas o que fazer diante do clichê? É isso que eu acho legal a gente pensar enquanto estratégia. Né? Eu tive uma experiência como ator nesse lugar, 
onde ano passado com o próprio professor Narciso Teles. Eu sou um ator e editor que gosta muito de trabalhar temas tabus. <risos> então eu trouxe para a minha história o abuso abuso sexual infantil. Mas no caso era era o Bruno César ator é, que não deixando claro que não viveu isso. Trouxe um texto Criei né, esse texto, então foi um texto enorme tal, não sei o quê. E, e aí Narciso vira para mim e fala, é, mas eu não quero que você fale dessa forma. Já tá entregando de bandeja tudo pro público, eles já vão entender. E aí me vem uma ideia mirabolante de criar uma receita de brownie durante a minha apresentação. E aí eu começo a falar os ingredientes desse brownie. Normalmente, um ingrediente normal que a gente encontra em receita de, de brownie. E aí o meu texto vai para um outro lugar. A minha experimentação já começa para um outro lugar. Falo do abuso, onde eu falo, onde eu aprendi a trabalhar, onde eu aprendi a, né, a cozinhar com o, o tal abusador. E, e isso vai trazendo uma, um estranhamento do público, uma forma de, epa, tem alguma coisa errada acontecendo... Mas em momento algum eu toco no abuso até 45 do segundo, do segundo tempo, onde eu falo que o abusador me tocou e aí o público entende. Opa! Porque inicialmente eu estava num clichê gigantesco, onde na minha primeira frase o público iria identificar que o meu personagem teria sofrido um abuso. Uhum. E a intenção do meu trabalho, e óbvio com a direção do Narciso, foi vamos escavar este, este clichê, então, e vamos ir para outros lugares. E, e essa escavação me fez ir para outros lugares que, de criação. E aí, essa criação, eu não abandonei em momento algum o que eu já tinha feito. O meu clichê estava lá, uhum. o abuso estava lá, eu estava passando a mesma história que eu queria passar desde da, da primeira coisa que me veio na cabeça, o tema tabu, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar, então veio, eu consegui trabalhar, mas aí eu comecei a, a contar isso de uma outra forma, porque eu encontrei, dentro do trabalho, outras formas de contar a mesma história. Só que no teu relato, o que eu percebo é que você traz essa discussão para o campo que é dramatúrgico. Eu lembrei de uma, de, uma, de uma aula que eu assisti da Lúcia Romano Santana, na Unesp, e era uma disciplina de Brecht. E, eu, e me chamou muita atenção que, dentro desse universo do Brecht, quando ela pedia para os alunos fazerem cenas e os, e os exercícios, né, o que estava em jogo na avaliação dela como professora era muito menos o desempenho do ator muito menos o lugar da sua organicidade, da sua verdade, né? do, ou mesmo da precisão do gesto, e muito mais as escolhas do ator. O que se discutia era muito mais por que, que você trouxe esse objeto para a cena? Por que, que você optou por ficar mudo metade da cena e só depois de dez minutos em silêncio é que você trouxe essa frase? Por que não começar já falando? Por que isso? Por que aquilo? E aí você quase fala, pô, mas, mas aí como é que é? Isso não seria um, um curso de direção e não de interpretação? E aí é interessante que eu falei do, do Maya Hold, outra coisa do Maya Hold, que, enfim, eu, eu, eu gosto muito do Maya Hold, é, é que ele diz que a partir de um certo ponto da, da trajetória dele, ele não conseguia mais separar as oficinas de direção das oficinas de atuação. Que num primeiro momento ele começou a juntar as duas oficinas, que ele precisava que os diretores assistissem as oficinas de interpretação, precisava que os atores assistissem as oficinas de direção, até chegar a um ponto que não eram duas oficinas juntadas, era uma única oficina. E que ele já não sabia mais quem estava ali para se formar diretor e quem estava ali para se formar ator. E aí eu pego aquela expressão muito comum né, de, de ah, que todo diretor tem que ter sido ator em algum momento. Né? Isso é algo indiscutível. Né? Ah, eu sou diretor, não, não gosto de atuar, nunca atuei. Não, espera então você tem que ter alguma experiência. E pensar o inverso também. Todo ator tem que passar em algum momento por uma experiência de direção. Né? Eu não sei para você, né? para mim isso é muito forte. Depois que eu comecei a dirigir, o meu trabalho de ator mudou radicalmente. Porque aquela confiança incondicional 
que me permitia me, me, me isentar de responsabilidade como ator, eu disse, ah, isso é problema dele. Eu nunca mais consegui me colocar nesse lugar. Porque eu, ah, eu entendo o que é estar nesse lugar. Até para desmistificar o diretor. Porque como ator, se você nunca dirigiu, você parece que o diretor sabe tudo. Ele tem total controle do que está acontecendo. Quando você vê que é um lugar de risco, que é um lugar de, cara, eu estou tão perdido quanto vocês, então para de me perguntar para onde estamos indo, porque eu também não sei, eu como diretor, isso muda completamente o lugar da atuação. Então, eu gosto de defender isso. Todo ator tem que ter experiência como diretor. Ah, mas eu não quero ser diretor. Não importa. Dirija uma coisinha só para você sentir como é. Eu concordo muito. Eu acho que todo diretor tem, tem sim que ser. Tem que ter atuado, sim. Porque precisa entender o que é estar em cena. E todo ator precisa dirigir. Porque muda o nosso, muda o nosso olhar, muda a nossa forma de entender que, às vezes... O diretor não é essa figura que sabe tudo, mas é, um, é uma pessoa que está olhando para tudo. E aí isso, isso é diferente, porque nós atores, às vezes, a gente olha o nosso, os nossos companheiros de cena. É aquilo que eu disse, né? a gente nunca consegue se ver. A gente nunca consegue se ver. A gente não sabe que gestos estamos fazendo, como estamos sentando, como estamos se portando em cena. E o diretor está. E aí isso me fez mudar. Porque, às vezes, eu, quando eu estou em cena atuando, aí eu, eu me policio, às vezes, tipo, o que eu estou fazendo, mesmo quando eu não sou a pessoa que está movimentando a cena, por exemplo, que é uma coisa muito importante. Eu comecei a me policiar bastante, assim, como, como pensar a minha cena. E, e aí eu acho que essa, essa questão de encenador veio muito forte em mim, né? né? A gente está falando de uma relação entre a ação, que é o que definiria o trabalho do ator, né? a palavra ator está ligada a, a, a atuar, a agir, né? o agente, é, e o olhar da direção. É dizer que o trabalho do ator não deve se reduzir a agir, mas também a olhar. O, olhar tanto no sentido mais direto, né? de, de olhar pra, não só para o meu trabalho, mas para o trabalho dos colegas, mas um olhar no sentido mais profundo também de, de um posicionamento. Qual é o teu olhar sobre o que você está fazendo? Ah, não sei, isso aí é com o diretor. Não, você não tem um posicionamento? Você acha que é por aí que, que a sua cena deve seguir? Ah, não sei, o diretor disse que sim, então confio nele. Mas, mas você concorda? Você discorda? O que, que você acha sobre isso? Olha, o teu personagem matou a mulher que ele ama. E aí? Ah, não sei, é o meu personagem, eu aceito. Não, mas, mas você concorda? Você mataria a mulher que você ama? Não, mas na lógica... <risos> é claro que né, ele vai propondo uma abertura de perspectivas. Mas é isso. O olhar tem que estar sempre. E até o olhar preconceituoso, o olhar que julga logo de cara. Nossa, meu personagem é um idiota. Mas também o desdobramento desse olhar. De, não, mas agora estou começando... Mas ele sempre insistia de... Não é porque eu entendo o meu personagem, que eu começo a compreender as circunstâncias que levaram o meu personagem a isso, que eu vou aceitar o meu personagem. Porque aceitar é um verbo que estava fora do vocabulário do Brecht. Sempre desconfiar, nunca aceitar. Né? Porque senão, ah, sim, feminicídio. Faz sentido. Né? Tem uma lógica que leva. Não, eu não aceito. Ah, mas é teu personagem. Sim, eu não aceito o meu personagem. E aí tem até uma cena do, do, de Nelson Rodrigues, né? Que, que, que é de, em A Serpente, onde desce, o, quase estupra a, a esposa e a Lídia, né? E, e eu, eu acabei fazendo essa cena, mas eu, eu sou uma pessoa que convive muito com mulheres. E aí eu falo assim, caramba! Em, em pleno século XXI, 2020, eu, ator, tendo que fazer isso, é uma forma de, de mostrar minha arte? Sim, uma forma. É um texto clássico, é Nelson Rodrigues. Mas isso reverbera em mim. E o Bruno não é, não é dessa forma. E, e aí, quando eu vejo o público, por exemplo, chegando em mim falando, olha principalmente o público feminino. Olha, eu não tô conseguindo olhar para você agora. Porque eu gosto, né? De, ah, e aí, o que você acha da cena? Não sei o quê. 
Mas o, amigos, assim, amigas, né? Bruno, não tô, olha, a gente conversa amanhã. A gente conversa amanhã, porque agora não tô conseguindo te encarar, porque, assim, foi muito chato te ver dessa forma, nesse lugar. E aí eu fico assim, nossa, então, quer dizer que essa, as, esse, essa minha, a, minha forma de ver o machista e o feminicida, feminicida, né? Nem sei se essa palavra existe. É. Mas entrou em cena, entrou, porque eu coloquei a minha visão de como ele é, e óbvio, eu não descaracterizei o Décio, eu fiz o Décio, e, a, e isso chegou no público de alguma forma, e principalmente no público feminino que tá vendo aquela mulher passar daquele jeito, e que ele agride, e tenta estuprar e tal... Eu acho que é essa a magia do teatro, sabe? De você, tam, é, você está representando algo que alguém criou? Sim, mas o que, que você pensa a respeito disso? Quais são os seus questionamentos a respeito disso? E como colocar isso em cena? Às vezes você não vai colocar nem em palavras, você vai colocar em gestos, em situações ou na entonação de voz. Que é isso que o Brecht propunha, esse descolamento entre o que é apresentado e, e, e aqueles que estão apresentando. Ou seja, a máquina que apresenta, que constrói o espetáculo e a coisa representada. Porque o problema da, do naturalismo, ou até da questão da identificação estamislavskiana, é colar aquele que representa naquilo que é representado. E o que o Brecht estava propondo era exatamente descolar para que eu possa ver diante de mim o Bruno que representa, e o, o Décio, né? E o é. Décio que é representado pelo Bruno através de uma leitura do Bruno. E eu vou olhar para o Décio através do Bruno que está construindo o Décio de uma maneira. Mas não, a nossa cognição já está nesse lugar de eu não consigo olhar na cara do Bruno, porque quando eu olho para o Bruno eu vejo o Décio. Mas por quê? Não sei se é por algo que o Bruno fez ou se é por uma cultura que já está completamente impregnada desse hábito naturalista de colar Bruno em Décio. E aí não importa o que o Bruno faça. Eu, eu, sou eu, espectador, que vou colar o Décio no Bruno. Né? Como reverter esse processo? É, e aí a gente volta à questão do condicionamento, e aí não no caso do ator, mas no caso do espectador. Ou seja, o espectador está condicionado isso não é ruim, isso é inevitável. Né? A, gente, a gente é condicionado, não apenas ao longo da minha vida, mas historicamente eu vou herdando esse condicionamento histórico, como eu falei do naturalismo, né? é algo muito anterior ao meu nascimento. É... E aí a gente precisaria o quê? Descondicionar o espectador para que ele entre uma, uma esponja de disponibilidade, uma tábula rasa, ou um processo de recondicionamento entendendo que é, o lugar do espectador ele necessariamente vai estar condicionado por uma série de fatores. E aí não ter a ingenuidade, não, mas é, vamos tentar descondicionar o espectador. Isso não existe. Existem condições, por exemplo, a condição da ficção, de eu entender que se o Bruno está matando alguém em cena, eu não preciso correr desesperadamente para salvar essa pessoa ou ligar para a polícia ou para uma ambulância desesperado de que alguém acabou de morrer na minha frente. A condição né, da convenção teatral, tudo isso se dá por um condicionamento. E, às vezes, é um condicionamento que acontece no próprio espetáculo. Né? No teatro contemporâneo, às vezes, eu já faço teatro e assisto teatro há mais de 20 anos, às vezes, eu chego para assistir um espetáculo e não tenho as condições necessárias para assistir aquilo. Eu não estou pronto. E é o próprio espetáculo, é a própria experiência de estar ali enquanto a coisa está acontecendo, que vai me condicionando. Eu vou entendendo aonde que eu estou entrando. Né? É... Enfim. É... Mas é muito bom. A gente acabou indo para vários lugares. Acho que foi delicioso poder conversar sobre isso. Poder levantar vários temas muito importantes. Eu acho que precisamos muito falar sobre isso mesmo. E isso chega cada vez mais gente. Eu acho que isso é, é imprescindível. Né? É, acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa conversar, né? a gente precisa debater, a gente precisa discutir, é, não evitar entrar em certos territórios, né? enfim, 
é nesse sentido que eu falo da, da, da politização da formação do ator, né, lá no, que é um dos, uma das partes do, do livro. Né? E até dizer isso, né, que a gente discutiu uma questão que está aqui no livro, né, a, a condição do ator em formação, só que essa conversa não faria sentido se fosse só para ratificar as questões que já estão lá no livro. Né? O bacana é que a gente, né, você trouxe aí um, outras experiências, outras perspectivas, outros pontos de vista, e que, e que leva essas questões para outros lugares, né? até porque o mundo já está em outro lugar. Né? Essa, essa pesquisa é de 2014 a 2018, e cada vez mais o mundo, vai, novas questões vão aparecer, novas situações, novas condições né? vão surgindo. Assim, então, a gente tem que estar tá sempre se atualizando e, e se perguntando onde estamos agora. Né? 